హలో అండి నేను మిస్ యశాంక్ ఫ్రమ్ అబ్యాక్ ఆఫ్ ఓవర్సీస్ గైస్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలనుకున్న టాపిక్ అండి కెనడియన్ స్టూడెంట్ విత్ స్పౌస్ వీజా జనరల్లీ మన మార్కెట్లో అండి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ కెనడాకి లైక్ మోస్ట్లీ వైఫ్ స్టూడెంట్కి వెళ్తుంది తర్వాత ఎప్పుడో ఆరు నెలలకో సంవత్సరానికో హస్బెండ్ వర్క్ వీజా అప్లై చేయడము విజిటింగ్ వీజా అప్లై చేయడము అని వేరే కన్సల్టెంట్స్ అందరూ పంపిస్తుంటారండి బట్ ఆ అమ్మాయి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ హస్బెండ్కి ఎన్ని నెలలకు వీజా పడుతుంది అనేది గ్యారంటీ లేదు ఆరు నెలలకు పడుతుందా సంవత్సరానికి పడుతుందా అసలు పడదా అనేది అస్సలు క్లారిటీ లేదండి నా దగ్గర చాలామంది క్లయింట్స్ వచ్చి కలిసి వెళ్తారు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ అవుతుంటారు దట్ దే ఆర్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ సిన్స్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఇది ఒక చాలా హెక్టిక్ ప్రొసీజర్ అండి సో గైస్ మనం లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ని అంటే స్పౌస్ కపుల్ని స్టూడెంట్ని కమ్ డిపెండెంట్ని ఇద్దరిని ఒకటేసారి సేమ్ ఫ్లైట్లో పంపిస్తున్నామండి సో ఈ టూ వీక్స్లో కూడా మనకు ఫిఫ్టీన్ కపుల్స్ వరకు మనము టుగెదర్ వీజాస్ వచ్చాయండి మనం వాళ్ళ రివ్యూ టెస్ట్ మోనియల్స్ కూడా లైక్ వెరీ సూన్ అప్లై అప్డేట్ చేయబోతున్నామండి గైస్ ప్లీజ్ గో త్రూ సో ఇక్కడ మూడు మేజర్ థింగ్స్ అండి ఏదో మనం చిన్న డిప్లొమా తీసుకుని ఎంటర్ అయిపోతాము జస్ట్ ఒక మా వైఫ్ని చిన్న పీజీ డిప్లొమా చదివిపిస్తాను అలా ఏదో బేసిక్ ఎంట్రీకి వీజాస్ పడవండి ఇక్కడ త్రీ మేజర్ కండిషన్స్ ఉంటాయండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్కి టుగెదర్ వీజా పడ్డానికి ఫస్ట్ మేజర్ కండిషన్ అండి మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి సో మనం ఏదో చిన్న డిప్లొమాకి వెళ్తాం మేము మా వైఫ్ కిడ్స్ వెళ్ళిపోవాలి లేదా చిన్న పీజీ డిప్లొమాకి వెళ్తాం వన్ ఇయర్ కోర్స్కి వెళ్తాము అలా లేదండి మంచి యూనివర్సిటీ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి రూల్ నెంబర్ వన్ రూల్ నెంబర్ టూ అండి ఐఎల్టిఎస్ ఖచ్చితంగా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ నోబెల్ లెసన్ సిక్స్ ఉండాలండి టోఫల్ ఉన్నా పర్లేదండి పీటీ ఉన్నా పర్లేదు బట్ మోస్ట్లీ ఐఎల్ స్టోఫల్ ఇస్ ప్రిఫరబుల్ సెంటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్ అండి కెనడా ఎయిటీ పర్సెంట్లో ఆన్లైన్ హోమ్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదండి సో ఫస్ట్ మాస్టర్స్ చూస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఐఎల్స్ కానీ టోఫల్ కానీ మంచి స్కోర్ ఉండాలి థర్డ్ మన అగ్రిగేట్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఉండాలి బ్యాక్లాగ్స్ ఎయిట్ టు టెన్ కన్నా తక్కువ ఉండాలండి ఇవన్నీ ఉన్న తర్వాత ఫైనాన్షియల్లీ వీఆర్ ఫిల్తీ రిచ్ అని ఎంబసీకి మనం ప్రూవ్ చేసుకోగలిగితే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఫైల్ టుగెదర్ లాంచ్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ టుగెదర్ అప్రూవల్స్ వస్తాయండి ఆ తర్వాత మీ వైఫ్ హస్బెండ్ వచ్చిన తర్వాత కిడ్స్కి మనం విజిట్ వీజా వేయడం కానీ డిపెండ్ వీజా వేయడం కానీ చేస్తామండి సో వైఫ్ హస్బెండ్ కిడ్ టుగెదర్ సేమ్ ఫ్లైట్లో ట్రావెల్ చేయొచ్చండి సో గైస్ ఇప్పుడు మనం మెయిన్ టెక్కి కెనడా ఇండస్ట్రీలో ఓపెన్ ఉందండి మీరు ఐఎల్స్ కనుక ఫినిష్ చేసి ఉంటే కైండ్లీ కమ్ అండ్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రాసెస్ సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వెళ్ళడం అనేది అది ఒక రియాలిటీ అది మేము చేస్తున్నాము చాలామంది పిఆర్ గురించి మంత్స్ మంత్స్ వెయిట్ చేస్తుంటారండి ఆ పిఆర్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలో సిఆర్ఎస్ పాయింట్స్ రావట్లేదు అది ఇప్పట్లో పిక్ కాదు వైఫ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ ఎవరో ఒకరు బీటెక్ చేసి ఉండి వాళ్ళు మాస్టర్స్ చేసి వాళ్ళ స్కిల్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ వైఫ్ స్టూడెంట్గా వెళ్ళి హస్బెండ్ని టుగెదర్ వెళ్తే అక్కడ ఇనిషియల్ వెళ్ళగానే ఫుల్ టైం హస్బెండ్ వర్క్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసిన నెలకు ఒక నైన్ టు టెన్ టెన్ థౌసండ్ డాలర్స్ వస్తాయండి సో ఇట్స్ ఈజీ గేట్ వే టు గెట్ యువర్ పిఆర్ ఇమీడియట్లీ గైస్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ డూ విజిట్ అబాకెస్ ఆఫీస్ near gvk1 mall banjara show number 1 or you can whatsapp me on this uh, number which is looking on the screen guys if you like this video kindly subscribe the channel and like the video thank you so much